అండ్ మీరు చాలా మంది ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంటారు జాబ్స్ విషయంలో అని విన్నాను ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చే ముందు నాకంటూ ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ గా జాబ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అంటే నేను అబ్బాయి లెక్క వర్క్ చేయలేను బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దాట్ సో నాకు చదువు ఉంది టాలెంట్ ఉండి స్కిల్స్ ఉన్నా సరే అసలు ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు అసలు జాబ్స్ ఓపెన్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పేసి అని కూడా స్టిల్ నేను చాలా సతమత అవుతూ వెతుక్కుని వెతుక్కుని ప్రయత్నంలో చాలా ఉన్నా కానీ ఎక్కడ కూడా నాకు దొరక్క లేక అసలు చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని అసలు ఏడుపు వచ్చి ఒక రకం చెప్పాలంటే ఒంటరిగా కూర్చునేటప్పుడు లేక ఫిల్అప్పుడు అసలు లైఫ్ ఏంటి ఎట్లా ముందుకు వెళ్తాము అసలు అసలు ఎలాంటి మనకి జాబ్ మనం చేయగలమా అని చెప్పేసి అని స్టిల్ సో అదే టైంలో స్టిల్ ప్రౌడ్ ఏంటంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఫేస్ చేస్తానో స్టిల్ ఒక నేనే ఒక అందరికి పది ఒక పది మందికి జాబ్స్ వేయించి ఒక స్థాయిలో ఉన్నాను ఆ ఫీలింగ్స్ సో ప్రివిలేజ్ స్టిల్ నేను జాబ్ ఎత్తుకునే టైంలో నేను ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ పడ్డాను ఎలాంటి ట్రబుల్స్ చూసాను చూడకున్నవి సో అలాంటి ట్రబుల్ నుంచి ఇప్పుడు నేను వచ్చి నేనే మా మా వాళ్ళకి సో జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ సో అది తెలుసుకొని సో వాళ్ళు ఒక మంచి ప్లేస్మెంట్స్ లో పెట్టి సో వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళకి లీడ్ చేసే ఒక అవకాశం ఒక ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఒక మంచి ఇంపాక్టబుల్ ఎంపవర్మెంట్ చేస్తూ సో ఒక 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 మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నానని చెప్పేసి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో ఇప్పుడు చాలా మంది హ్యాపీగా చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిటైల్ స్టాండర్డ్ ఇండ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ అది సో దాంట్లో తను మంచి శాలరీ గెయిన్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీతో తను అర్న్ అప్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకా చాలా మంది అండ్ యా కీర్తి అని చెప్పి తింటాను అండ్ చాలా మంది ఉన్నారు యూజింగ్ సర్టెన్ సర్టెన్ కంపెనీస్ లో ఉన్నారు కొంత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఐటీసీ కోహనీ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ విత్ బెస్ట్ శాలరీ తోటి విత్ డిగ్నిఫైడ్ రోల్ ప్రొఫెషనల్ గా నిలబడుతున్నారు ఇప్పుడు సో ఇవన్నీ మీరు చూపించిన దారులు ఎస్ 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 ఆల్మోస్ట్ అంటే నా దగ్గర చాలా ప్రొఫైల్స్ వచ్చాయి సో ఆ ప్రొఫైల్స్ వచ్చిన చాలా మంది కూడా చాలా మంది ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్తారు కానీ ఏంటంటే కంపెనీస్ కూడా ఏంటంటే రెడీగా లేదు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్టడీకి స్టడీ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ ఉమెన్ తీసుకోవడానికి ఒకటే ఇది కాదు పద్ధతి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రొవైడ్ చేయాలి ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ముందు స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే కొంతమంది పేరు కోసం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మీ కంపెనీ ఏంటంటే మేము ఇలాగా ఏంటి ట్రాన్స్ ఉమెన్ మీరు తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళు ట్రాన్స్ అంటే మీకు రికమెండ్ తీసుకున్నా పేరు కోసం తీస్తున్నారు కానీ అది కాదు కావాల్సిన వాళ్ళకి కావాల్సినది కానీ మేము ఆశ చాలా దగ్గర వెళ్ళట్లేదు అది కాదు కదా వాళ్ళకి సంపై రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక వాష్ రూమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి తర్వాత వీళ్ళకి విత్న్ ఎక్కడ ఆఫీస్ వర్క్ ఆఫీస్ వర్క్ స్పేస్ కల్పించాలి ఆ ఎంప్లాయీస్ ఏమొచ్చి అక్కడ ఉన్న వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కి దానికి సెన్సిటేషన్ చాలా కల్పించాలి అది ఒక సింపతి ఉండకూడదు వాళ్ళ మీద అసలు సింపతి అస్సలు పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడైతే కూడా సొసైటీలో కావచ్చు వర్క్ చేస్తున్న మనం ట్రిగేదర్ ఇప్పుడు మన కొలిక్స్ కావచ్చు ఆఫీస్ ఎన్వాయిన్మెంట్ కూడా ఎంపతిగా క్రియేట్ ఎంపతి అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఎంపతి అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సో అప్పుడే ఈక్వాలిటీ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడే ఈక్వాలిటీ అని వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఫేస్ స్టిల్ ఇంకా ఫేస్ చేసి ఇప్పుడు కంపెనీ జాబ్ చేసిన ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మెంట్ కూడా జాబ్ చేసిన గొప్ప కాదు వాళ్ళు నిజంగా కంఫర్ట్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ చేసిన లేదా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ అది దాని తగ్గట్టు కంపెనీస్ నిజంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాయా రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా లేదా అవన్నీ కూడా ఇట్స్ లైక్ చాలా ముఖ్యం కదా అవి ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాట్లాడతారు వర్క్ షేర్ చేసుకునేప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే మీటింగ్స్ కావచ్చు మేము మాట్లాడినప్పుడు వీడు చిల్ మేము చిల్ అవుతాము వీడు ఎంజాయ్ మేము వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తాము సో నాకు అసలు ఇబ్బంది అయితే ఉండదు కానీ నా గురించి ఇబ్బంది పడేది కాబట్టి తర్వాత ఇవన్నీ నేను నన్ను మన అందంగా ప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా సరే సొసైటీ కూడా ప్రపంచం కూడా మన అందంగానే చూస్తారు స్టిల్ ఇప్పుడు మీకైతే బాగుంది నాకైతే బాగుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దాట్ బట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ముందు ముందు కూడా జరగాల్సి చాలా జరుగుతాయి సో వెరీ ఇంపాక్టబుల్ లైఫ్ ఈరోజు బాగుంటారు రేపు బాగోదు కదా ఇప్పుడు రోజు కూడా ఒపీనియన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి రోజు కూడా
మైండ్ కి ప్రెజర్ ఉంటేనే జీవితం వాల్యూ తెలుస్తుంది ఫస్ట్ షో ప్రెజర్ లేకుండా ఎక్కడ అసలు నాకు సుఖశాంతాలు కావాలి అంటే జీవితం వృధా అసలు ఉండి ఇట్స్ లైక్ జీరో వాల్యూ ఇట్స్ లైక్ వాల్యూలెస్ కంప్లీట్ వాల్యూలెస్ యూనో ఐ డూ ఎంజాయ్ యాక్చువల్ నాకు ప్రెజర్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఒక పెయిన్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఐ డూ యూనో ఐ డూ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుడు నాకు ఏది ఇచ్చినా సరే నేను ఒక బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాను జనాలు నన్ను ఒక తిట్టినా సరే ఆ లక్ష్యంతలా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తాను నేను ఖచ్చితంగా చాలా పడ్డాను ఎవ్రీథింగ్ నేను సొసైటీ పరంగా ఫ్యామిలీ పరంగా అని చెప్పేసి నేను ఎవరి బ్లేమ్ చేయలేను ఎందుకంటే వాళ్ళ సైడ్ ఆలోచిస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది నా సైడ్ ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కానీ నా సైడ్ ఎవరు ఆలోచించలేరు ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఉమెన్ గా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీరు నా నా ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ మీకు కాస్త కోసం మీకు అర్థం అవుతాయి ఇప్పుడు మీ శరీరాన్ని మీరు నాది వేరు కావచ్చు కానీ నా ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ మీకు ఒకలాగా ఉంటాయి కానీ అదే ఒక అబ్బాయికి అర్థం చేసుకోవడం అది చాలా టైం పడుతుంది ఓకే అది జీవితం కూడా సరిపోదు యాక్చువల్లీ ఆ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఎక్సట్రా అర్థం చేసుకోవడం మైండ్ అర్థం చేసుకోవడం అది సరిగా అది జన్మ జన్మ కూడా సరిపోతుంది నాకు తెలిసి సో యా ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మన అందుకే ఏం లేదు మనం ప్రేక్ రెస్పెక్ట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ నేను అస్సలు బిలీవ్ చేయను అస్సలు నమ్మ నేను అది ప్రేక్ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అంటే అడుక్కుంటే వచ్చేది కాదు రెస్పెక్ట్ అంటే క్రియేట్ చేసుకుంటే వచ్చేది మన సొసైటీలో కావచ్చు ఎక్కడ నాకు రెస్పెక్ట్ ఉండి ఆఫీస్ లో రెస్పెక్ట్ ఉండి అక్కడికి వెళ్తే మీరు నాకు ఎందుకు రెస్పెక్ట్ అవ్వట్లేదు మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నా ఏదో కలుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ దాన్ని అదే ఫాలో అవుతాను ఐ డూ హ్యావ్ మై మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ నా పాత్ నేను డిజైన్ చేసుకునే వెళ్తాను ఎవరి ఎవరైతే నేను చాలా డిజైన్ చేసుకునే ఐఎమ్ వెరీ ఆర్గానిక్ 